你不要以为我不会打你啊！你这次犯了错，滔天了，我定是会打你的。你女儿在里面受罚，你这个当爹的不知道出面保一下。慕容婉清养育他这么多年，那么养的也育的，我觉得很合理啊。你就是说的好听，你就是不敢进去。<笑>他父亲爹了也蛮吓人的，你看我现在这个样子，明显是积蓄亏损，我进去也赚不了声势，也不你进去啊。嗯，我也受伤了，好吧。他又没什么武功，你这不一只手就搞定了。我觉得你刚才说的话很有道理啊，他刚刚那个样子是有点吓人。嗯，安静，你们外面两个给我安静点，我在训诫这个不孝子。嗯，小伟，小点声，你想。他在里面拿雪儿出去，总比出来拿咱们俩出去要好吧？嗯，对啊。你就是这么当，你就是这么当亲爹的吗？亲爹有你这么当的吗？惭愧惭愧惭愧。他不会真的要打雪儿吧？你让他打吗？就算真打也打不坏的吗？嗯，你准备好了吗？这一次我一定会打你的。你说句话，徐国饶，我这次便饶过你。你不是会说话吗？你不能只同那个莫回说话，我才是养大你的人。我最疼你，你再对我说。你们欺负我，你们都欺负我。你身为舒家的小世子，你那么不听话，是我失败。我被你那个爹骂了，还帮他数钱，是我愚蠢。现在就连他也那么对我，你看到他刚刚在那个黄女的状态了吗？他是你娘家就好，但是一定会站在我这边的哭起来
在里面呢。那好，那你留在这陪他吧，我得回去养伤了啊。胆小鬼，胆小鬼，他是不是你女儿了？打不坏，他真的打不坏。实在要是担心的话，你可以把他当做是你的女儿啊。嘿嘿嘿，我女儿。呃，又认女儿也不是今天，你惹不起我就惹得起了吗？你这个人，我要去治伤。雪儿，你记住，这家伙跟你那个没心肝的爹一样，既没心肝又没义气，扔下你就跑了。让他好好的跟你解释解释。没有真的挨打吧？其实我是很讲义气的，是你父亲先走的，是他把我拉走的。嗯，嗯，深。我这府邸对于左相大人来说，简直就是形同虚设。碧雨呢？我没看到他，更何况这里是书府，我自幼为书城伴读，你那时候都不知道在哪儿野呢。金城，南疆皇女送来国书，我是来同你商议的。慕容大人扬言不是要与南疆不死不休吗？反正什么使团来了，通通杀了，以壮声势，本王支持你。我那是一时气话，不必当真。更更何况。这两国大事怎么能因我的私情受阻呢？我只是不知他为何会这样做。你这八年来一直忙着争权，忙着瓦解四国，忙着准备战争，你何曾有时间真正意义上关心过他？为了舒城，为了他生前的愿景，他会体谅我的。哪有什么两全其美的事情？不过就是一个人迁就另外一个人罢了。他或许是累了，想换个选择，那四宁就是他另外一个选择。那我们这么多年的感情，我们这么多年的感情对他来说算什么？那或许你们这些年的感情已经成为他的枷锁了呢。事已至此，听我一句劝，别再去打扰他了。我明白了，谢你提醒。抱歉，如果没想错的话，断情应该是最好的选择了。哎、我来照顾兄长，照去。行了，来，哎，一边儿去。哎，兄长，我已经派人去探沈从在南疆的境遇了。嗯，果然跟您猜的一样，他是被胁迫的，去探查这个皇女思宁的底细，这事不简单。你还记得那个魁勇吗？